Dr. Paul Nelson mwaipo kutoka kliniki ya afya mapenzi Mwanza. Kuna kitu mpenzi wako ameanza kukichoka uta kijua ye. Yeah. Mambo nisikilize. Ni rahisi sana kulalamika wanaume hawanipendi, wanawake hawanipendi, wanawake hawaeleweki, wanaume hawaeleweki. Ni jambo ambalo lipo. Lakini ukulonye ni kwamba ukimjulia mwanamke, ukimjulia mwanaume utaishi katika mahusiano yaliyojaa furaha tele. Shida ni kwamba watu wengi wanajifanya wanajua kumbe wanabahatisha. Hilo jambo sio zuri kabisa na limewapunza watu wengi sana. Nimekumbuka niweke simu yangu hapa silence kabla hawajapiga wateja wengine. Lakini all in all ni kwamba pale mpenzi wako anapokutana na vitu kutoka kwako ambavyo vinamkosesha raha anakwambia hutilima nani? Alafu unasahau, alafu unarudia kitu kile kile. Anapokuambia ukweli, nataka kwa nini ukuniambia? Kisha kuambia kama ni mwaka jana ni mwaka juzi, it doesn't matter. Lakini alisha kuambia jambo hili silipendi. Hakuna mtu ambaye anafurahia kujirudia rudia. Akiona ameanza kujirudia rudia kwako, tafsiri ayonayo ndani ya moyo wake ni kwamba hanipendi. Na kuandalia mada inayokuja na simama aina tatu za wapenzi na hatari zake. <laughs> kwa hiyo ni mada ambayo inakuja kwa hiyo kama hujajisajili, jisajili haraka sana. Kuna kibao sikoni pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe. Aina tatu za wapenzi <laughs> na hatari zake zikoje? Hii ni mada ya ni tamu kuliko. Utajishangaa mwenye kumbuka mambo mambo mengi kwa juu. Sawa? Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba Hakuna mtu ambaye anafaia yeye sikuta anakupenda tu anakupenda tu anakupenda tu anakuonyesha mapenzi wewe uonyeshi wengi wanalalamika mimi ndio wa kwanza kumpigia mimi mpaka nianzishe kitu wale wame ndio wa kwanza sijui nini ndio wa kwanza unaona unaona huyu analalamika itafikia hatua atachoka kulalamika ataacha kulalamika na atafanya mambo mabaya ambayo atakumiza wewe sana <laughs> sawa uchoyo unasubiri kuombwa sawa mwanaume Unasubiri mwanamke akuombe hela saluni. Wewe ujui, uoni nywele zimeanza ku yani kupauka. Unaona unaona, takika mpaka uombeni, takika mpaka uombeni mpaka niseme. Yaani uweze kujiongeza. Unaona? Sawa. <laughs> so, sasa unaweza kuwa na mazuri mengi. Lakini katika eneo fulani tu mwanzo akianza kulikazia macho ambalo linajirudia rudia. Uzembe unaojirudia rudia kusahau samahani za kila mtu. Ah samahani mpenzi. Samahani naomba unisamee. Tlaki tu samahani. Hata samahani ngoma msamaha kwenye kuna chosha. Ni kweli muomba msamaha. Ni kweli mkosea muomba msamaha ni kweli. Lakini nimechoka kukusamehe. Unaweza kuona mtu akachoka hata kukusamehe. Atakwambia nimekusamea lakini tayari anakuadhibu kwa style zake yeye mwenyewe anazojua. Sawa. Kwa hiyo mimi na fahamu sana kwamba dada mmoja katika tafiti ya madai akasemaje I just need to get excited. Sasa nacho hitaji ni kufurahia mpenzi wangu. Kwa nini yeye anakuwa chanzo cha mimi kwa kuwa na huzuni? Sawa? Ni jambo la msingi sana. Unjua unasikia mtu anaanza kuona tu kama nilivyo tuachane bwana. Kama nilivyo tuachane, unjua mtu ameshakuchoka. Ukisikia mtu ameanza kusema mara kwa mara mimi sipendi mtu wa kufanya hivi bwana sipendi mtu ambaye anafanya hivi ukishaona <laughs> ukishaona mimi sipendi mtu anafanya hivi ukishasikia maneno kama hayo tambua umeshamchosha na mtu mimi sipendi mtu ukiona hivyo ni kwamba tayari ameshamchukiza sawa kununa nuna sawa kununa nuna sawa na yeye vile vile unashangaa wewe mwenzio anakubadilikia vibaya hata hakutaki tena Yule ndo nuna emuelezewe hisia zako ajue kwa nini una raha. Lakini ndio nuna tu lakini alikuuliza ah mimi niko niko kawaida. Kawaida. Haipendezi, atakuchoka tu. Kama unataka uvunje uhusiano ndio ende wewe kusema kawaida. Lakini wale watu kama kawaida wakati wale kitu kuumiza itakula kwako. Ningine dharau. Unafanya mtu kama mtu mdogo, sawa? Sawa. Ndio mmoja katika tafiti ya madai akasema she thought she was talking down on her. Asema yani maana ame yani katika juice alikuwa anaenda anaenda mahusiano huko na huyu kaka anaruka mbona wewe unalidhalau mawazo yangu hayapi hayapi heshima maoni yangu hayapi kama vile hayathamini unaweza kuona ni vitu vidogo vidogo lakini vinapojirudia vitamchosha kwa hiyo angalia jinsi gani unavyoongea na mwenzio mwenzio asikia kaona kama vile unataka kumlazimisha afanye anayotaka wewe bila kujali hisia zake sawa kwa hiyo lazima uwe mwangalifu usitegemee kwa sababu kuna hela nyingi 
Ndiyo ita kusaidia kudumisha mapenzi, si kweli Usijiona kusama unajua kutombana sana mwanamke anapata laa sana Anapizi mala saba kwa siku Sama, ukafika mwanamu ita kudumisha mapenzi, si kweli Tafiti zina wanyesha hivi Wanawake, wanapenda vitu vidogo vidogo vingi vizuri Kuliko kikubwa cha mkupuo, mwana moja Elore Wanawake, wanapenda vitu vidogo vidogo Baby, I love you, I miss you Kumpeti peti kilogo, kumpeti vitu vidogo vingi Lakini siyo mwana moja wako mwezi milioni samanini hii hapa. Hiyo peti kata itoshi. Tampa milioni samanini ya rechukua. Lakini hana lana wewe. Kwa hiyo usipuuzie mama madogo madogo. Ukaona utafunika uzembe wako kwa kitu kikubwa. Wokiona tu kwa sabu umemfununi, umempa, uh, umempa nuye migumu wana ume utuona mdo, umempa kila titu, umemnyonya mbono, unawa umempa kila titu. Aitoshi. Aitoshi. Ya nyonya tu. Atapafta ngini wa kumnyonya. Kwa hiyo kwa kumpake yako. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Let's get it. Wengine wengine ni 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 sawa, wengine wengine ndile ni ni kulipiza kisasi. Usiponinyonya na mimi sikupi hela. Sikupi hela ya saluni. Kama uninyonya na mimi sikupi hela ya saluni, kulipiza na kisasi. Ya stand za namna hiyo. Usipofanya hivi na mimi sifanyi hivi. Sawa? Hiyo inakuja kwenye mada nyingine aina tatu za watu. Inakuja mada nyingine inaizunguzwa kwa kirefu hapo. Sawa? Hilo linapokuwa na jivurudia, ilo kama fene biyashara, usipani paskari sikupe shingia futatu. <laughs> Ikuwa ni biyashara sasa, ya kubadili shana. Sasa hilo, mwenzio aneza sikuambiko kwa ina muvi, lakini lina mkera. Kata kuacha, tata mchipuko. Lingine, <laughs> ni kukitetea, wakipumbavu, umekosea, unasema, ah, nisinge jamba kama usinge pikawari. Ah ah ni, ni singe shindo kufikisha kileleni kama usinge panua kama, kama ungepanua 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 miguu sana wao wameshindwa kufikisha kileleni na pesa wakwahi kumaliza it is ni singe ni kufikisha kileleni kama usinge ungepanua mdo uh, migu, miguu sana usijitetea kipuuzi kijinga jinga sawa mwenzio anakupa hali halisi ya hisia zake zifanyie kazi wao wanasema ah bwana sikufanya hivi kwa sababu na wao walifanya hivi sikufanya hivi kwa sababu wao walishindwa kufanya hivi ah ah Sasa imekuwa ni, 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 ni kulipisa na kisasi. Tawa. Kwa hiyo lazima ufahamu kamba hayo ya tamchosha mpenzi wako. Jambo la msingi sana kuizingatia ili kama atawa kudumisha mahusiano yako. Tawa. Tawa. Uh, lazima ufanya vitu tofauti tofauti ambavu inampa mpenzi wako sababu ya kujivunia kuwa na wewe. Sawa. Eh, hayo ni mambo ambayo. <laughs> Nana mboja kasamei kari ya tafiri madea. Kasamei. I wish. He could feel what I feel. Asa matamani ange weza kuhisi siya zao kama vivi nafu nisikia nyingu nyeo. Kwa nina shindo kuelewa. Asa I'm sick of explaining myself to you how important this is. Asa nimechoka kuambia kwa nini hili na muhimu kwa hongu. Asa nimechoka kuambia kwa nini hili na muhimu kwa hongu. Kwa nini kuambia nimechoka kuambia kwa nini hili na muhimu. Nataka upokea simu kwa wakati. Kwa nini na shindo kupokea simu kwa wakati. Hata kama kwa kusiwa, hata kama kwa kusiwa muhimu. Fanyi ya kazi, kumbu kama wana nipenda. Fanyi ya kazi basi. Kwa mwini na muhimu. Sama. Sama. Sio niweza kwa nini na muhimu. Aa, cha msingi ni mshia kwa mbele wa muhimu. Lanuka shara, nifanyi ya kazi. Sama. Hayo ni mamu mba fukosi na pasori ya zingatia kwa kwa mpenzi bora kwa mtu liye nae. Na kutaka ushauri kwa njia simu karama akiri shingafutano na mbazangu za simu ni zifuatazo. Sifuri saba tano nne. Sifuri tatu. Tisini na tisa, tisini na nene, ntarudia. Sifuri saba, tano, nene. Sifuri tatu, tisini na tisa, tisini na nene. Takwadiki ya pochini wazo kipata kwa raisi and God bless you. Bye.